他医院成文，说姐姐的诞日在七月下旬。上一胎瞧你的肚子是尖尖的，这一胎却偏圆，想来是个公主吧。怀永基的时候多少得谨慎，明明爱吃酸，却偏偏要说爱吃辣。如今倒是真的爱吃辣了，也许是个公主吧。公主好啊，公主贴心。是啊，只是公主。多是远嫁的命数，生于帝王家，也多是无奈。段叔长公主再嫁的事定下了吗？嗯，皇上已经下旨立了达瓦齐为亲王，迎娶公主。礼部和内务府也都在准备嫁妆了。再怎么准备着，也得是悄悄的。大清自开国以来，还没有公主再嫁的事呢。是啊。所以皇上已经给公主密旨，让她一切以国事为重，切勿有轻生之念。公主在外是太后的掣肘，太后在内是公主的顾虑，彼此牵念，就碎了皇上的心意了。皇后娘娘，皇后娘娘，玉妃娘娘，淑妃娘娘回宫了。十阿哥接回来了吗？十阿哥不幸，因于昨夜昏了。淑妃呢？什么时候的事啊？昨儿夜里，一个风寒就能要了十阿哥的性命。晋宝报是说。太医讲，十阿哥自小肾气衰弱，风寒拖的时间太久，受不住了。难道真的是朕克了自己的儿子？还是……皇上，天象所示，也是没有办法的事儿啊。再说，皇上也送了十阿哥出宫保平安。可惜，还是没能保住十阿哥。朕还没给十阿哥起名字，还没好好疼过他，他就走了。朕甚至连他的模样都记不清了。朕算什么阿吗？皇上，你先出去吧。这会儿别让人进来。这。皇上，皇上，皇上。淑妃娘娘，皇上这会儿正有事儿呢。你去跟皇上说，咱们的十阿哥没了，咱们的孩子没了，皇上。
淑妃如何了？还是放不下十阿哥。回皇后娘娘话，便是皇上来了，主也不太说话。娘娘，若是我们主有什么礼仪不周的，您可别见怪。不打紧一欢，皇后娘娘，那是个枕头，我们主伤心坏了，哄自己玩的。主儿，皇后娘娘来看您了。主儿。知道孩子去了，你的心也跟着走了。可多少惦记着活着的人，你阿妈，还有皇上呢。皇上，皇上下旨，许十阿哥随葬端惠皇太子元寝。以后以郡王的身份给十二哥举丧。皇上担心你的思念没地方寄托，特意在圆明园的佛堂给十二哥设了灵位，许你随时祭拜。多谢皇上这般体恤，臣妾真是对不住他。都是臣妾这个自额娘的没用，自己身子虚，好不容易有了十阿哥，要让他也如此病弱难当，都是臣妾这一个做额娘的害死了他。一欢，可别想那么多。本宫给你煮了红枣粥，喂你喝一口。你不能总这样熬着自己啊。早知道盼来盼去一场空，也就不让他来这世上白白受此一场了。再喝一口。主儿，你怎么起来了？皇后娘娘送来了红参汤滚的野鸡崽子，您可要用一些。不必了，我私人里朝的那些玉狮呢？都放着呢。您怎么突然想起这个来了？快拿来，那些都没抄完呢。这天都黑了，主要没有用膳，何必去碰这些费精神的活？拿来。是。以三贤愁，助玉颜。
，无端翻至暗销魂。但逢景物，是追想。